হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইএলবি আজকে আমরা রসায়ন প্রথম পত্র থেকে টাইট্রেশন নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করতেছিলা যে ভাইয়া কেমিস্ট্রি নিয়ে ভিডিও বানান সো দ্যাটস হয় আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি আজকে আমরা ট্রাইট্রেশন নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা ট্রাইট্রেশন রিলেটেড কয়েকটা ডেফিনেশন জানতে হবে এবং কয়েকটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানতে হবে প্রথমে হচ্ছে ঘনমাত্রা কি ঘনমাত্রা হচ্ছে যে আমরা যদি এক লিটার পানি বা দ্রবণের মধ্যে যত মোল হ্যাঁ যত মোল তুমি কোনো পদার্থকে মিশাচ্ছ যত মোল মিশাচ্ছ ওই তত মোলই হচ্ছে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে কোনো দ্রবণের তুমি কি করলা তৈরি করতে চাচ্ছ দ্রবণ তো দ্রবণ তৈরি করতে হলে একটা কি লাগবে দ্রাবক লাগবে তুমি দ্রাবক নিলে এক লিটার ওই এক লিটারের মধ্যে এক মোল যদি কোনো পদার্থকে মিশাই দাও তাহলে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মোলার ওয়ান মোলার ঠিক আছে তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সাপোজ এইটা একটা পাত্র পাত্রের মধ্যে তুমি এক লিটার পানি নিলা ঠিক আছে এক লিটার পানির মধ্যে এক মোল কোনো একটা পদার্থকে মিশাই দিলা এক মোল কোনো একটা পদার্থ কি করলা মিশাই দিলা আমি মনে করলাম সেটা হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তাহলে এক মোল সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে যখন তুমি এক লিটার পানির মধ্যে মিশে দিচ্ছ তাহলে এই সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের যে দ্রবণ তৈরি হয়েছে সেটার ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়ান মোলার বুঝে গেছে এবার যদি আমি দুই মোল সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে মিশাই দেয় তাহলে এটার ঘনমাত্রা হবে টু মোলার যদি আমি পয়েন্ট ফাইভ মোল সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে মিশাই দেয় তাহলে এটার ঘনমাত্রা হবে পয়েন্ট ফাইভ মোলার তাহলে যত মোলকে মিশাবো তত মোলার কি তৈরি হবে ঘনমাত্রা তৈরি হবে তাহলে আমরা ঘনমাত্রার ডেফিনেশন পেয়ে গেছি এখন এই আসলে যে আমি এখানে যদি ওয়ান মোল সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যদি আমি এক লিটার পানির মধ্যে মিশাই দেয় তো এখন আমি বুঝতে চাই যে আসলে ওয়ান মোল মানে কি কোনো একটা যোগের আণবিক বর যত ঠিক তত গ্রামকে বলা হয় ওয়ান মোল তাহলে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের আণবিক বর হচ্ছে একশো ছয় গ্রাম তাহলে একশো ছয় গ্রাম মানে হচ্ছে এক মোল তাহলে এক মোলকে এক লিটার পানির মধ্যে মিশানো এর অর্থ হচ্ছে একশো ছয় গ্রামকে মিশানো এক মোলকে কোনো কখনো কি করা যায় না নিখতের সাহায্যে মাপা যায় না বা পাল্লার সাহায্যে মাপা যায় না ওজন করা যায় না কিন্তু একশো ছয় গ্রাম ওজন করা যায় সহজেই তো তার মানে তুমি যখন সোডিয়াম বা কার্বোনেটের একশো ছয় গ্রাম নিয়ে পানির মধ্যে এক লিটার পানির মধ্যে মিশাই দিবা তাহলে তার ঘনমাত্রা তৈরি হবে ওয়ান মোলার তাহলে আমরা কিভাবে ওয়ান মোলার সোডিয়াম বা কার্বোনেট দ্রবণ তৈরি করতে হয় সেটা শিখে গেছি অলরেডি ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে কিভাবে পরীক্ষা তোমার আসতে পারে যে কি কিভাবে ওয়ান মোলার সোডিয়াম বা কার্বোনেট দ্রবণ তৈরি করবা তো তোমরা লিখবা যে কি যে একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম বা কার্বোনেটকে যদি আমরা এক লিটার পানির মধ্যে মিশাই দেয় তাহলে কি তৈরি হবে ওয়ান মোলার গণমাত্রার একটা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ তৈরি হবে তো আমরা পরবর্তী ডেফিনেশন যদি দেই সেটা হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ কি প্রমাণ দ্রবণ এখানে অলরেডি প্রমাণ দ্রবণ আমরা বলে ফেলছি প্রায় সেটা হচ্ছে যে যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা থাকে যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা থাকে সেটাই হচ্ছে কি প্রমাণ দ্রবণ তবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাহলে ডেফিনেশন হয় এভাবে তাহলে ডেফিনেশনটা দিতে হয় এভাবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা থাকে সেটাকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ এখানে একটা প্রশ্ন দিচ্ছি আমরা তোমরা দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে যে দুশো পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাই কার্বনের দ্রবণ কীভাবে তৈরি করবে তাহলে আমি একটু আগে বলছিলাম যে ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাই কার্বনের দ্রবণ কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি বলছিলাম যে এক মোল বা দুই একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বনকে যদি আমি এক লিটার পানির মধ্যে মিশাই দেই তাহলে কী তৈরি হবে ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাই কার্বনের দ্রবণ বাট এখানে বলছে দুশো পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে এই দুশো পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সমান কত গ্রাম এটা যদি আমি জানি এবং ওই তত গ্রামকে যদি এই দুশো পঞ্চাশ এম এল পানির মধ্যে মিশাই দেয় তাহলে এই দুশো পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে তার মানে এই এতটুকু সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের মধ্যে কত গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট আছে সেটা আমাদেরকে জানা লাগবে রাইট তাহলে আমরা একটু কি শিখছি যে এক লিটার এক লিটার মানে আসলে থাউজেন্ড এম এল থাউজেন্ড এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সমান আমরা শিখছি একশো ছয় গ্রাম তাহলে আমি যদি এখানে এক এম এল নেই এক এম এল নিলে নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে এক এম এল মানে হচ্ছে যে এক এম এল দ্রবণ নিলাম কিন্তু আমি ঘনমাত্রা যদি ওয়ান মোলার রাখতে চাই তাহলে আরও কম পরিমাণে সোডিয়াম কার্বোনেট লাগবে তো কম লাগলে হবে ভাগ তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো আসলেই কম লাগবে কারণ একশো ছয় গ্রামকে এক লিটারের সাথে মিশালে ওয়ান মোলার তৈরি হয় তাহলে যদি এক এম এলের মধ্যে মিশাই
কম মিশাইলেই কম পরিমাণে সোডিয়াম কার্বন সোডিয়াম বাই কার্বন কে আমি যদি এক কেমেলের সাথে মিশাই তাহলে ওয়ান এম এম তৈরি হবে তাহলে সে কম কতটুকু সেটা হচ্ছে সে ডিভাইড বাই থাউজেন্ড ডিভাইড বাই থাউজেন্ড গ্রাম এখানে গ্রাম দিতে হবে এবার আমি কি করলাম যে আর একটু বেশি পরিমাণ পানির সাথে মিশাইলাম কিন্তু ঠিক ঘনমাত্রা একই রাখলাম ওয়ান মোলার তাহলে আরও কি লাগবে বেশি পরিমাণে সোডিয়াম বাই কার্বন লাগবে তো বেশি হলে সেটা হচ্ছে গুণ একশো ছয় ইন্টু দুশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই থাউজেন্ড গ্রাম এবার যদি ঠিক আমি দুশো পঞ্চাশ এমন রাখতে চাই কিন্তু এখানে যদি পয়েন্ট ওয়ান মোলার করতে চাই মানে ঘনমাত্রা যদি কমাইতে চাই তাহলে এটা আরও কি লাগবে এটা আরও কম লাগবে কম লাগলে আমরা জানি ভাগ হবে কিন্তু এটা যেহেতু দশমিক সংখ্যা তাহলে ভাগ করা যাবে না কি করতে হবে গুণ করতে হবে সো আমরা এটাই গুণ করবো একশো ছয় ইন্টু দুশো পঞ্চাশ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান আর নিচে হচ্ছে থাউজেন্ড গ্রাম এটাকে কাজ করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে দুই দশমিক ছয় পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তাহলে এই দুই দশমিক ছয় পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে যদি আমরা দুশো পঞ্চাশ এম এল পানির সাথে মিশাই দেই তাহলে এই দ্রবণটা তৈরি হবে সো আশা করি তোমরা এটা পারবা তাহলে এরই মধ্য দিয়ে আমরা দ্রবণ কি শিখে ফেলছি পরোক্ষভাবে তারপর আমরা শিখছি গণমাত্রা কি আমরা শিখছি প্রমাণ দ্রবণ কি এবং কীভাবে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করতে হয় সেটাও কিন্তু আমরা শিখে ফেলছি এবার হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কি আর সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হচ্ছে ওই সকল পদার্থ যাদের গণমাত্রা পরিবর্তন হয় না মানে অনেক দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের গণমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না পরিবেশের কোনো প্রভাবক বা পরিবেশের কোনো একটা কি বলবো কোনো অন্য কোনো পদার্থ এসে এর ঘনমাত্রাকে পরিবর্তন করতে পারে না যে সকল পদার্থের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটে যে ঘনমাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে না ওই সকল পদার্থকে বলা হয় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ শুধুমাত্র যে ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয় না তা না তার সংযুক্তিরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের ঘনমাত্রা এবং সংযুক্তি দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকে তো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ অনেকগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার বা জনপ্রিয় হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তো সোডিয়াম বাই কার্বোনেটটা কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এই জন্য আমরা এটার গণমাত্রা তৈরি করছি বা এটার দ্রবণ তৈরি করছি যাতে কারণ কি কারণ হচ্ছে এটার গণমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে পরিবর্তন হবে না তাহলে পরীক্ষা করতে কি হয় যে কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা করতে এটা দিয়ে যদি করি আমরা তাহলে আমাদের সুবিধা হয় কারণ এটার গণমাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে না সেই জন্য আর কি কি পদার্থ আছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হিসেবে কাজ করে তাদের লিস্ট করে রাখবে খাতায় এটা পরীক্ষা এমসিকিউতে আসবে এবার হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উল্টো অর্থাৎ অপোজিট অর্থাৎ এই দ্রবণের ঘনমাত্রা এবং সংযুক্তি পরিবর্তন হয়ে যায় তুমি বানাবা দ্রবণটা এই দ্রবণটা আমি এখন বানালাম এটা পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমি যদি এটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ নেই দ্রবণ বানানোর একটু পরে কি হবে তার ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয়ে যাবে এই ঘনমাত্রাটা কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় তো সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কী কী আছে সেটা একটু জেনে নিবা এবার হচ্ছে নির্দেশক কি নির্দেশক হচ্ছে আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে নির্দেশ করে যে কোনো কিছুকে কী করে নির্দেশ করে রসায়নও ঠিক তাই তবে একটু কি ডিফারেন্ট ওয়েতে আনসার দিতে হবে সেটা হচ্ছে যেই বস্তু তার কালার পরিবর্তনের মাধ্যমে বা রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে শেষ নির্দেশ করে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষ বা সমাপ্তি নির্দেশ করবে কীভাবে তার নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে তখন ওই বস্তুটাকে বলা হয় নির্দেশক সাপোজ এখানে আমরা একটা এই পাত্রের মধ্যে একটা বিক্রিয়া ঘটাবো তো আমি কি করলাম যে কোনো একটা বস্তুকে এই পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম সে কি করলো যে নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বিক্রিয়াটার সমাপ্তি নির্দেশ করলো বা বিক্রিয়াটা যে শেষ হয়েছে সেটা নির্দেশ করলো তখন ওই বস্তুটাকে বলবো আমরা নির্দেশক কিছু জনপ্রিয় নির্দেশকের নাম যদি আমরা বলি তাহলে আসে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড এছাড়াও লিট মাছ আছে আরও অনেকগুলো নির্দেশক রয়েছে তো আমরা নির্দেশকও জেনে ফেললাম এবার আমরা শিখবো যে ট্রাইট্রেশন তাহলে কি আসলে এখন কেন এই ট্রাইট্রেশন আলোচনা করার আগে আমরা এই বিষয়গুলোকে আলোচনা করলাম ট্রাইট্রেশন আলোচনা করছি করতে গেলে আমাদেরকে এই সবগুলো বিষয় জানা লাগবে অর্থাৎ ট্রাইট্রেশন নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদেরকে এই সবগুলো বিষয় আগে ক্লিয়ার করে রাখা লাগবে তারপরে আমরা ট্রাইট্রেশন করতে পারবো টাইট্রেশন হচ্ছে আসলে একদম সহজ ভাষায় যদি বলি আমরাই যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা আছে সেটার সাহায্যে আরেকটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা মনে করো যে এই একটা দ্রবণ যেটার ঘনমাত্রা আমি জানি আর একটা দ্রবণ হচ্ছে বি যেটার ঘনমাত্রা আমি জানি না এখন এটার ঘনমাত্রা যেহেতু জানি আমি এই জানা দ্রবণের সাহায্যে যেটার ঘনমাত্রা জানি সেটার সাহায্যে এই দ
যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানি না সেটার ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি হচ্ছে টাইট্রেশন আশা করি টাইট্রেশন কি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এতক্ষণে টাইট্রেশন আসলে এক ধরনের প্রশমন বিক্রিয়া তো প্রশমন বিক্রিয়া কি আশা করি তোমরা জানো তো আমরা এখন এই টাইট্রেশনটা কীভাবে করব সেটা শিখব বা সেটা দেখব তো আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু এটার ঘনমাত্রা জানা আছে তাহলে এটাকে আমরা আগে তৈরি করে নিতে হবে তাহলে এটা আমি তৈরি করে নিলাম সাপোজ আমি এই ঘনমাত্রার সোডিয়াম কার্বোনেট কি করলাম তৈরি করে নিলাম এই যে আমরা কীভাবে তৈরি করছি সেটা তুমি জানছো যে দুই দশমিক ছয় পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্বোনেট নিতে হবে আমাকে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট নিয়ে আড়াইশো এম এল পানির মধ্যে মিশাই দিব মিশে দিলে এই ঘনমাত্রার কি তৈরি হবে দ্রবণটা তৈরি হবে পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণ তৈরি হবে এবার আমরা মনে করো যে আরেকটা দ্রবণকে এর মধ্যে মিশাই দিলাম সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের মধ্যে কি করলাম মিশে দিলাম যেই দ্রবণটাকে আমি মিশেছি হ্যাঁ সেটার আমরা কি করব ঘনমাত্রা নির্ণয় করব সাপোজ আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে মিশেলাম এটার সাথে কাকে মিশেলাম এইচ সি এলকে মিশেলাম তো আমরা কি করব এইচ সি এলের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব এখন তাহলে আমি তো দুশো পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বা কারণ এটা দ্রবণ তৈরি করছি কিন্তু আমি এতটুকু নিতে চাচ্ছি না আমি আরও কম নিতে চাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করব মানে আমি এই ঘনমাত্রাটাই ফিক্স রাখব কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ এম এল দিব না আমি নিব শুধু পঞ্চাশ এম এল সাপোজ শুধু পঞ্চাশ এম এল দিব আর পয়েন্ট ওয়ান মোলার কিক নিব পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বাইকার্বোনেট নিব ছোট করে নিচ্ছি যাতে বিক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় কেন কম নিচ্ছি কম আয়তনের সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণ কেন নিচ্ছি আমি যাতে বিক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে তুমি খেয়াল করো মনে করো যে একটু ভালো করে খেয়াল করো আমি পয়েন্ট ওয়ান মোলার মনে করো যে কোনো একটা দ্রবণ একদম এক সাগর পরিমাণ নিলাম তাহলে এটা বিক্রি শেষ হতে অনেক বেশি সময় লাগবে আর আমি সেটা অনেক কম পরিমাণে নিলাম তাহলে বিক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হবে সো এই জন্য পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম বা কার্বোনেটের আমি দ্রবণ নিব তবে দুশো পঞ্চাশ এম এল না আমি আরও কম নিব সাপোজ আমি পঞ্চাশ এম এল নিতে চাই বা বিশ এম এল নিতে চাই ঠিক আছে বিশ এম এল নিতে চাই তাহলে এই যে বিশ এম এল আমি নিব মেপে নিতে হবে না আমাকে পরিমাপ করে নিতে হবে না এই পরিমাপটা করার জন্য ব্যবহৃত হয় পিপেট কি ব্যবহৃত হয় পিপেট পিপেট বিভিন্ন রকমের থাকে যেমন বিশ এম এল থাকতে পারে পঞ্চাশ এম এল থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে পিপেট এটা কীভাবে এটাই হচ্ছে মনে করো পিপেট এই যে এটা ঠিক আছে তো এটাকে কি করা হয় এই বস্তুটাকে এই পিপেটটাকে আমি কি করব এই মনে করো যে এই পাত্রের মধ্যে এই পাত্রের মধ্যেই দুশো পঞ্চাশ এম এল সোডিয়াম বাইকার্বোনেট আছে যেটার ঘনমাত্রা হচ্ছে কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই পিপেটটাকে কি করা হয় এই পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তো আমি কি করলাম এটাকে ডুবাই দিলাম এইভাবে এখানে যখন তুমি এটাকে ডুবাবা তারপরে তুমি কি করতে হবে যে এই যে তোমার মুখে হালকা এটাকে এভাবে দিয়ে মুখে এই এই অংশটা তোমার মুখের মধ্যে ডুবেতে হবে ঢুকানোর পরে আল হালকা আস্তে করে তুমি টান দিবা মুখ দিয়ে যখন তুমি টান মারবা তখন এখান থেকে দুশো পঞ্চাশ এম এল সোডিয়াম বাইকার্বোনেট থেকে পঞ্চাশ এম এল সোডিয়াম বাই কার্বোনেট গিয়ে এখানে জমা হবে তারপর তুমি কি করবা যে মুখ দিয়ে টানার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন মুখে না ঢুকে যায় ঠিক আছে যে এই এতটুকু উঠবে এতটুকু উঠলে তুমি কি করবা আর টান মারা না টেনে ধরে রাখবা মুখ দিয়ে ধরে তারপর আস্তে করে ছেড়ে এই যে এভাবে করে এভাবে করে ধরে ফেলবা এভাবে এভাবে যখন তুমি ধরে ফেলবা তখন এটা আর নিচের দিকে পড়বে না ঠিক আছে অর্থাৎ এভাবে করে এই এই অংশটাকে চেপে ধরে ফেলতে হবে টেপে চিপ আঙুল দিয়ে এই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এভাবে চেপে তুমি ধরবা ধরার পরে এটাকে এনে অন্য একটা পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিবা এই যে এই পাত্রের মধ্যে এটাকে এনে এইভাবে এনে ছেড়ে দিবা ছেড়ে দিলে কি হবে এই পাত্রের মধ্যে এখন পঞ্চাশ এম এল পঞ্চাশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলা সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণ আসবে ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমার কাছে অনেকগুলো ছিল তুমি সেখান থেকে পঞ্চাশ এম এল নিছো রাইট তাহলে এটাকে এই কাজটা করতে হেল্প করছে কে পিপেট তাহলে আমি মনে করলাম পিপেটের সাহায্যে যে আমি পঞ্চাশ এম এল সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণ নিলাম সেটাকে আমি এই কোনিক্যাল প্লাক্সের মধ্যে রাখলাম এটাই হচ্ছে কোনিক্যাল প্লাক্স ঠিক আছে এই প্লাক্সের মধ্যে রাখলাম আর এখানে এখানে আর একটা যন্ত্র আছে সেটার নাম হচ্ছে বুরেট ঠিক আছে এই বুরেটকে কি করলাম আমরা সেট করলাম বুরেটের এখানে একটা স্ক্রু থাকে স্ক্রু এর কাজ হচ্ছে যে বুরেটের মধ্যে যে দ্রবণটা তুমি নিবা যে কোনো দ্রবণ হ্যাঁ যে দ্রবণটা নিবা সেটা স্ক্রু ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে এখানে পড়তে শুরু করবে ঠিক আছে এবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে তো আমরা তো কাজ করব কি মূলত টাইট্রেশন টাইট্রেশন করার আগে আমরা যে দ্রবণটা প্রমাণ দ্রবণ ছিল সেটার নির্দিষ্ট পরিমাণ কি করলাম কোনিক্যাল প্লাক্সে নিয়ে দি
এখন দেখো কোনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে যে আমি সোডিয়াম বাইক্রোনেটের দ্রবণ নিলাম সেটা তো ঘনমাত্রা কিন্তু আমি অলরেডি জানি আর আমি যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা জানি না সেটাকে নিব এই বুলেটের মধ্যে তাহলে ঘনমাত্রা কার জানি না হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা আমরা জানি না সেটা আমরা বের করব সেটাকে আমরা রাখবো কোথায় বুলেটের মধ্যে তো এই বুলেটেরও নির্দিষ্ট কিছু পরিমাপ থাকে ঠিক আছে তো সাপোজ এখানে এই বুলেটের একদম এটা হচ্ছে একশো এম এলের একটা বুলেট সাপোজ তো এখানে লিখে থাকবে একশো এম এল অর্থাৎ ধাক্কাটা থাকবে এই যে এটা একশো এম এল তারপর এখানে সাপোজ লেখা আছে নব্বই এম এল আর এখানে লেখা আছে আশি এম এল এরকম দাগ কাটতে কাটতে এখানে এখানে এসে সাপোজ এটা হয়েছে কত এখানে সাপোজ এটা লেখা আছে যে বিশ এম এল ঠিক আছে তাহলে আমি এই বুলেটের মধ্যে অজানা যে দ্রবণ সেটাকে তো নিছি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে নিয়ে আমি কি করব আস্তে আস্তে মূলত এখানে এখানে ছাড়ব এই যে সোডিয়াম বাইক্রোনেট যে দ্রবণটা আছে সেটার মধ্যে ছাড়ব ছাড়লে কি হবে এই সোডিয়াম বাইক্রোনেটের সাথে এস চিয়ালটা মিশে এই বিক্রিয়াটা তৈরি করবে এই প্রশমন বিক্রিয়াটা তৈরি করবে অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি করবে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করবে এবং পানি তৈরি করবে তো এটা এখানে যে বিক্রিয়াটা যে শেষ হবে সেটা আমি কেমনে বুঝব তাহলে সেটা বুঝতে হলে আমার কি লাগবে নির্দেশক লাগবে আমার কি লাগবে নির্দেশক লাগবে আর বিক্রিয়ার মধ্যে বিক্রিয়াটা ঘটানোর সময় আমরা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ব্যবহার করতেছি সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনেট কারণ সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনেটের গৌণমাত্রা কী হবে না পরিবর্তন হবে না তো এখানে আমরা কি নির্দেশক ব্যবহার করব নির্দেশক হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নির্দেশক মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করব মিথাইল অরেঞ্জকে আমি আগে থেকে কয়েক পোটা এখানে দিয়ে দিব বিক্রিয়া ঘটানোর আগে বুলেটের যে স্ক্রুটা এটা ছাড়ার আগেই আমি এখানে মিথাইল অরেঞ্জ দিয়ে দিব মিথাইল অরেঞ্জ দিলে এই সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনেটের দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে হলুদ কীরকম হবে হলুদ এবার একটু খেয়াল করো আমি যখন এই হলুদ বর্ণে সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনটাকে এই কোনিক্যাল প্লাক্সের মধ্যে রাখলাম আর বুলেটের মধ্যে কাকে রাখলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত একটু বুঝলে হবে তাহলে খেয়াল করো এখানে আছে হলুদ বর্ণে সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনেট আর এখানে আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবার আমি এই স্ক্রুটাকে যখন ছেড়ে দিব ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে ফোটায় ফোটায় এখানে এস চিয়াল পড়বে এই পাত্রের মধ্যে তো ফোটায় ফোটায় যখন এস চিয়াল পড়বে সেই এস চিয়ালটা এই সোডিয়াম বা অ্যাক্রোনের সাথে কী করবে প্রশমন বিক্রিয়া করবে তো বিক্রিয়া যখন একটু পড়বে তখন দেখবা যে যেই জায়গা দিয়ে মানে ফোটায় ফোটায় যে এই জায়গাটাতে পড়বে না এই জায়গায় দেখবা যে সোডিয়াম বা ক্যামোনাটের যে হলুদ বর্ণ সেটা আস্তে আস্তে অন্য বর্ণ হবে প্রথমে এই হলুদ বর্ণটা দেখবা যে কমলা রঙের হয়ে যাবে আস্তে আস্তে মানে হচ্ছে যে এখানে যেই জায়গা দিয়ে পড়বে সেই জায়গায় কমলা বর্ণের কালার দেখা দিবে ঠিক আছে এবারে তুমি ছাড়তে থাকবা আস্তে আস্তে ফোটায় ফোটায় এটা পড়তে থাকবে এই চিয়ালটা এখান থেকে পড়তে থাকবে পড়তে থাকবে এক পর্যায়ে দেখবা যে হলুদ বর্ণটা আস্তে আস্তে কমলা বর্ণ হলো কমলা বর্ণটা আস্তে আস্তে আরও গাঢ় হতে থাকবে অর্থাৎ কমলা আস্তে আস্তে কী হতে থাকবে গাঢ় হবে তো কমলা বর্ণটা গাঢ় হতে হতে এক সময় লাল বর্ণের দিকে যাবে যখনই লাল বর্ণের দিকে যাচ্ছে তখন তুমি কী করবা এই স্ক্রুটাকে আরও টাইট করে দিবে একদম আস্তে আস্তে পড়তে হবে এবার ঠিক আছে এবং একদম আস্তে আস্তে যখন পড়তে থাকবে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবা যে এই পুরো পুরো দ্রবণটাই এস চিয়াল পড়তে পড়তে এক সময় লাল হয়ে গেছে লাল যখন হবে সাথে সাথে তুমি এই স্ক্রুটাকে বন্ধ করে দিবা একদম লাল হওয়ার সাথে সাথেই এই স্ক্রুটাকে কী করে দিবা বন্ধ করে দিবা তো যখন লাল হচ্ছিল লাল হওয়ার আগ মুহূর্তে তুমি এটাকে নারবা এটাকে নারলে কি হবে যে ভালো করে মিক্স হবে আর ভালো করে মিক্স হলে কি হবে তোমার তাড়াতাড়ি বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হবে তো আমরা বুঝলাম যে এখন এই যে সোডিয়াম কার্বোনেটের যে দ্রবণ ছিল সেটা এখন লাল হয়ে গেল লাল হয়েছে মানে কি বিক্রিয়ার সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করছে তারা নির্দেশক মিথেল অরেঞ্জ কী করলো হলুদ বর্ণ থেকে লাল বর্ণ ধারণ করলো অর্থাৎ নিজের রং চেঞ্জ করলো নিজের রং চেঞ্জ করে এই বিক্রিয়াটার সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করলো তো এখন আমরা যে এস চিয়ালটা আমরা এখান থেকে নিলাম বুলেটের মধ্যে তাহলে এস চিয়াল ঠিক কতটুকু এই বিক্রিয়া কাজ লাগছে তাহলে দেখো মনে করো তুমি এস চিয়াল নিছিলে এতটুকু এই যে এতটুকু এতটুকুর উপরে কত লেখা ছিল হান্ড্রেড এম আর বিক্রিয়া যখন শেষ হলো তখন দেখা গেলো যে এস চিয়াল এখান থেকে এই যে এখান থেকে নেমে এখানে চলে আসছে আশিতে চলে আসছে অর্থাৎ এখন এস চিয়াল দেখা গেলো এতটুকু আছে কারণ আমি তো স্ক্রু বন্ধ করে দিছি স্ক্রু বন্ধ করছি এর অর্থ কি সবগুলো এস চিয়াল এখানে পড়া নাই অল্প একটু পড়ছে তো কতটুকু পড়ছে সাপোজ এই যে এই এখান থেকে এটা খালি হয়ে এটা খালি হয়ে এখানে চলে আসলো এখানে চলে আসলো তাহলে দেখো ছিল একশো এম এলে চলে আসছে আশি এম এলে তার মানে সে এস চিয়াল কতটুকু কাজ রাখছে বিশ এম এল অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হতে বিশ এম এ
এবার আমরা কি করব এখান থেকে এইচসিএল এর ঘনমাত্রাটা বের করব বের করার জন্য একটা সূত্র আছে সূত্র হচ্ছে যে b1 s1 b2 s2 আর এখান দিয়ে গুণাকার থাকবে a2 আর এখান দিয়ে গুণাকার থাকবে a1 প্রশ্ন হচ্ছে এটু কি a1 কি এটু হচ্ছে যে যে দ্রবণে তুমি ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে চাচ্ছ সেই দ্রবণ কত মোল লাগছে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানে বিক্রিয়া সমতা করার পরে সেটা কত মোল আসছে দেখো তুমি সেটা 2 মোল এবং a1 হচ্ছে যে প্রমাণ দ্রবণ যেটা ছিল ওই প্রমাণ দ্রবণের যত মোল লাগছে বিক্রিয়া করতে দেখো 1 মোল লাগছে এই যে হ্যাঁ অর্থাৎ বিক্রিয়া সমতা শেষে এখানে যত আসবে এখানে যত আসবে আর এখানে যত আসবে সেটাই হচ্ছে এখানকারটা এটা হচ্ছে a1 এটা হচ্ছে a2 প্রমাণ দ্রবণের ক্ষেত্রে হচ্ছে a1 আর যার ঘনমাত্রা নির্ণয় করব তার জন্য হচ্ছে a2 a1 পেলাম কত a1 পেলাম আমরা 1 আর a2 পেলাম কত 2 ওই যে বিক্রিয়া সমতা থেকে আর এখানে যে b1 s1 লিখছি এগুলো কি b এবং s b হচ্ছে যে আয়তন b হচ্ছে কি আয়তন আর এস হচ্ছে ঘনমাত্রা তো আমাদের কাজ কি ছিল আমাদের কাজ ছিল এস সি এলের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা এস সি এলের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা বা অজানা যেই ঘনমাত্রার দ্রবণ ছিল সেই অজানা ঘনমাত্রাটাকে জানা অর্থাৎ ঘনমাত্রা কত সেটাকে আমরা জানা তো আমরা এটু কত পেলাম একটু আগে এটু পেলাম আমরা দুই বি ওয়ান কত বি ওয়ান হচ্ছে যে আসলে যেই দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা জানি অর্থাৎ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট হ্যাঁ এই সোডিয়াম বাই কার্বোনেট কত এম এল আমরা ব্যবহার করছি তো আমরা সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের ব্যবহার করছি পঞ্চাশ এম এল সো আমরা এখানে পঞ্চাশ লিখবো ইন্টু এস ওয়ান এস ওয়ান হচ্ছে যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের ঘনমাত্রা কত ছিল ঘনমাত্রা ছিল পয়েন্ট ওয়ান ইকুয়াল টু এ ওয়ান এ ওয়ান হচ্ছে যে ছিল ওয়ান ইন্টু বি টু বি টু হচ্ছে যে এস সিএল কতটুকু পড়ছে বোরের থেকে কতটুকু পড়ছে বিশ এম এল এস টু হচ্ছে এস সিএলের ঘনমাত্রা যেটা আমরা জানবো অর্থাৎ আমরা জানি না এটা সো আমরা এখন কাজ করলে আমরা এস টু এখান থেকে পেয়ে যাবো তাহলে তোমরা যখন এখানে কাজ করবা তাহলে পাবা এস টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার অর্থাৎ এস সি এলের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ফাইভ মোলার তাহলে এভাবে আমরা একটি জানা দ্রবণের সাহায্যে হ্যাঁ জানা যে দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা জানি সেই দ্রবণের সাহায্যে অন্য একটি দ্রবণ যেটার ঘনমাত্রা আমরা জানি না সেটার ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় মূলত টাইট্রেশন তাহলে আমি মনে করি যে তোমরা টাইট্রেশনের একদম ডিটেলস বুঝছ এবং তোমরা যখন ল্যাবে হ্যাঁ তোমাদের রসায়ন ল্যাবে যখন এই টাইট্রেশন কাজটা করবা আমি ঠিক যেভাবে বলছি এভাবেই সারে করাবেন ওখানেই যখন তুমি করবা তখন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার বিষয়টা পুরোপুরি কি হবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো তোমরা আশা করি এখান থেকে পরীক্ষা যে ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা আনসার করতে পারবা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত সকালে থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা